啊，第一个就是基本的三 H 哈，这个是 s i n c H 哈的微分啊，是 cos 啊。那这个怎么证呢？但我发觉双曲函数的话，本身就是怎么样？就是那个指数函数嘛，对不对？所以你就转换成指数函数来维就好了，有问题。然后这边第一个，啊，第二个以此类推了哈。但我们。三 H 跟 cos 三 H 如果证完之后，后来底下当然就没问题了啦，哈。好，我们看一下我们的证明。来，因为你的你的三 H S 哈，是等于二分之 exponential S， 对不对？那扣掉 exponential f o S 嘛，没问题。好，所以呢，我们对它微分。这个微分的话，就等于这个的微分。好 ，E S 微分是照抄一遍了哈、哦。那 E 的负 S 的话是照抄一遍嘛，对不对？再接进来对内常数微分负 S 微分是负一，哦，所以把它整理一下，就变成二分之 E 的 X 加上 E 的负 S 哈、哦。那这个就等于那个 cos 的 H X 嘛哈、哦，我们就得到它的证明哦。来看有没有问题，这个正面。好，你把它转换成那个指数函数就可以了 ，OK 了。来看第一个有没有问题，可以吧？那第二个的话呢，这个三 H 的话也是一样的哈，不三 H 也是一样哈。不是 H 的话呢，因为它是刚好是插这边插正的嘛，这边变正的，所以这边变正的，所以这边是正的，所以这边就负的，所以就等于三 H 啊，就这样子颠倒而已啊，可以吧？好，那你如果是三 H U 的微分呢，当然就是这个是外层，外层微分是三 H 就等于 cos 三 H 哈，那再切进来对内层函数微分，这样就可以了。啊，这边的话 t a n g e n t H 的话是 second H 平方，那你的微分方式还是一样，因为 t a n g e n t H 的话是 cos H 分之 sin H 哦，所以你还是一样用那个分子分母两个相处的微分就可以了哦。那 cos t a n g e n t H 的话就是负的 cos s e c o n H 哦，那你可以看出来这边。比较跟那个三角函数不一样的地方是，你的 cos h 这边微分是正的，好不好？这边前面是正的哦。我们知道 cos s 微分是负 sin 哦，但是 cos h 的微分是 sin h， 好不好？哦，这边是正的哈、哦，它的原则是前三后三负啦，所以你可以看出来后面三个哈、哦，后面三个全部是负的，所以你这边刚好颠倒哈、哦。这个 s e c o n H 的微分哈，就是负的 s e c o n H 天绝 H， 好，这边有个负号，好，特别注意一下，这两个比较不一样，其他的都跟那个三角函数的结构很相似，好，很相似哈。好，那我们做例子喽。我们看例题六，这个要怎么做？来，第一个呢 ，y 等于三 H 二 S 哈。所以这个2 s 是内层啊，哈，三 h 是外层哦。先对三 h 微分，三 h 微分的话是等于 cos h 哈，对不对？它的内层数是2 s 哈，再切进来对2 s 微分，那2 s 微分是两倍嘛，哈，所以是 cos h 2 s 哈，再乘一个两倍哈。来，第一个有问题，看一下，可以吧？来，我们看第二个喽。第二个的话是 cos 的 h 平方了哈、哦，这边有一个，这什么意思呢？就是 cos h 乘 cos h 啊，乘两个了哈、哦，所以这个是这边总共有三层了，三 s 是最内层哦，再是第二层是 cos h 三 s 哦，再是最后一层是最外层是平方，好不好？所以微分的话，先对平方先微分了哈、哦，平方先微分。来看第二个哦，好，对它微分 ，y 方微分是等于这个次函数先搬下来哦
，两倍半下，重数减一，好不好？内存函数是三 S， 对不对？再切进来，对内存函数为分。哦，再切进来，对那个 cos h， 三 S 为分哦。好，这个就等于 cos 的话是 cos h 哦 ，cos 的话是线距了哈，所以是这边就变三 h 三 s， 再接下来对三 s 为是三，对不对？所以最后三二六了哈，所以最后是得到六倍的 cos 的 h 三 s 哈。三 H 三 S， 好，看问题，第二个，这样可以吧？这个是双曲函数啦，这整个符号是一个函数啦，它定义是那个三 H 的话，定义是二分之一乘以 S 减掉一乘以负 S 次方嘛，好不好？它是一个函数啦，不是 sin 的，取值是 hs， 而不是这样啊，不要搞混了哈，懂不懂？你如果是 hs 的话，你要括号嘛，要不然搞混了。来，第三个呢，我们看一下 ，y 等于这个 n 的这个 tan h 加 sec h 哈。它的微分了哈，啊，还是一样嘛哈，你的那个，这个这个是内层了哈，这是外层哦，先对嫩的微分，好不好来，先对那个任微分哦，哈，任微分是内层函数搬到分母来，所以是等于这个 tan h x 哈，加上 second h s 哈，再切进来对内层函数微分。它结构是前三正后三负了哈，所以 tan h 为是 second 平方哈 ，second h 平方 s 哈，那 second 的话呢是负的哦，负的 second h tan h 哈，所以是 second h tan h， 好不好？这样子哦，所以把 s 你可以提一个 second h 了哈。第一个 second h x 哈，我就变成 second h x 加上 tan h x 哈，好，减掉了是吧？好，看有没问题，就这样子，开吧。好，接着我们看 inverse 的 hyperbolic function 啊、哦，那。反双曲函数的话呢，就是比如说三 H inverse 这个 S 的话哈，这完是根号的 S 平方加一分之一了哈。啊，所以你如果是一万函数的话，你就是对这个 inverse 的 arc sin H 微分哈，就等于根号的 U 平方加一分之一，再切进来对 U 微分都多一个 U prime 哈，下面的，开吧。好，那这个怎么证呢？有两种证法啦，一种是直接由缓函数据证哦，那另外一个是我们如果知道它的缓函数的结构哈、哦，就直接为 n 就好了。那我们前面已经推过了那个三 H 的 inverse， 这个是多少？因为你的三 H inverse x 哈、哦，这点多少？等于 n 的 
啊 ，x 加上根号的 s 平方加一嘛，对不对？加问题。好、哦，前面已经推过了嘛，哈、哦。三 h 的话是 exponential function 嘛，啊，那个 x 三 h 的话就是 n 的嘛，好、哦，好、哦，等等，哈、哦。好，所以你微分，你直接拿来微分哦，就对嫩的微分，嫩的微分是嫩整函数搬到分母来哈、哦。对，这个不用加绝对值了哈、哦，因为这个永远正的嘛，这边比它大了哈、哦，不用加绝对值哈、哦。好，嫩的微分是内整函数搬到分母来，再切进来对内整函数微分。对不对？可以吧？来哦，这个微分后面这一项微分哦，哈、哦。x 微分是一嘛，加上这边是二分之一次方嘛，对不对 ？x 平方加一的二分之一，从二分之一搬下来，二分之一减一是负二分之一，所以刚好搬到分母来，乘以两倍，对不对？好，再切进来对内整函数微分是 x 平方加一微分是两倍 s。来看问题，就这样子哦。所以把二消掉，把二消掉哈、哦。消掉之后，你把它通分，这通分哦哈。这一通分它就等于多少？分母是根号的 s 平方加一哈，分子是根号的 s 平方加一，再加上 s， 对不对？可以吧？哎，挖掘这一项跟这一项是一样嘛？再消掉，啊、哦，再把它消掉，这两项消掉哈、哦，所以最后就得到它的答案哈、哦，是等于根号的 s 平方加一分之一哈、哦，没问题。这成立性是对所有的 x 啊。你分母不等于哈，好，看没问题。OK 吧，来，那下一个呢？这个 cos h 的 inverse 的话是等于根号的 s 平方减一分之一哦。这边的话是 s 大一点的，你会觉得这边根号里面应该是正的就好了。就是如果是正的话，就 s 绝对只要大一点。为什么只有 s 大一点哦？这是因为原函数要一对一哈。那我们知道 y 等于那个 cos h 的 s 的话，它的函数图形是这样子嘛？它是它感觉上就好像那个对称于那个。对称于 y 轴嘛，对不对？对称于 y 轴的话，你只能取一边哈，对不？取一边去做反函数，所以它的反函数都要变成我们取若 s 正的话，那这边对过来就这样子，哦，所以你你只考虑 s 大于一哦就够了，哦 s 大于一就够了。好，那 s 大于一的话呢，我们的得到的是根号 s 平方减一分之一了哈，对不对？所以如果是一万函数的话，你这微分的话，先对。这个 cos 几微分哈、哦，所以是等于根号的 u 平方减一分之一，再切进来对内函数分就够了哈、哦。好，那它的正面方式跟这个一样啦，只是它这边因为它这边是负的啦，它拆这也是负的嘛，所以就改这一项就好，改这一项就好，改这一项就好哈、哦，所以就改这一项哈、哦，所以这边都一样消掉哈、哦，这边改负改负改负哈、哦，所以答案是负，啊、哦、就这样子而已，啊、哦、只是它定义不一样而已。啊，其他做法都一样，来看有没有问题，好不好？好，这两个要背起来哦。这两个我们后面基本会用到哈、哦，要背起来了哈、哦。基本上比较常用，直到这这两个了哈、哦。底下那个，底下这个 tangent h 的 inverse s 这个这个这个当然你也可以背了哈、哦。不过你不背没关系，考试的话我会给你公式哈、哦。好不好？前面两个不会给你，这这边会给你，后面这四个会给你哈、哦。那这边的 tangent h 的 inverse s 的话是一减 s 平方之一，它
他的成立性是 h 绝对值小于一哈。那 cotangent h 的 inverse 的话也是一样，只是它这两个不一样的定义啊、哦，这边是 s 大于一，这边是 s 小于，好不好？啊，你有那个。他的图形去想，哈，回到第一章的时候，图形去想，哈，没问题。来，那 second H 的 inverse 的话呢，就变成 x 根号的一减掉 s 平方的，哈，分之负一哦，哈，那 s 这个范围，那 second H inverse 的话，就是这边加个绝对值，哈，而且这边是根号一加 s 平方的，哈。好，这个你就看一下了哈，有这个东西了哈。来看有没有问题，这个部分前面两个会用到了啊，后面这个你就看一下啊。来看例子咯，我们看一下例题七，来第一个这个要怎么做？想看来，它是这个阿克线距的阿阿克线距的那个二 s 哈，所以这个你先我们先对那个 inverse 微分了哈，好，所以是等于根号的它的内常数的平方对不对？加一分之一，再切进来对内常数微分。没问题，它内常数是二 s， 所以这边是二 s 哈。来看一下有问题，我是它内常数哈，这样可以吧？没问题。好，所以呢，这边算一算了哈，根号里面的东西就等于根号的四 s 平方啊哈，加一。那这边微分是二哈，就这样子而已。公式一代啊，做法都一样，但是你要记得公式啊，你不记得的话就完了哈。事实上，这个记法很容易的，就是认的它的它的定义，它它它的定义里面的那个根号这一项，把它放到分母而已的，达不到，达不到。可线距也是一样啊，可线距也是一样，就是它这边是负的，所以这边是负，同样。好不好？来看问题，可以吧？来下一个哦，下一个。那个天绝 H 的话，等于多少？这公式呢？第二个，一减掉 s 平方之一嘛，对不对 ？s 的绝对值小于一嘛，哈，所以看第二个嘛，哈，该判断的话就等于这个一减掉内常函数的平方分之一哈，再接下来对内常函数微分，对不对？好，那它的内常函数是等于根号的。三 s 平方哈、哦、减一哈、哦，根号的三 s 平方减一，好，看问题，讲给吧，对不对？你对照一下公式，对不对？公式上对不对好，那这个根号拿掉哈、哦，就等于一减掉三 s 平方减一哈。那这边的话，微分是二分之一搬小，二分之一减一是负二分之一的，所以是搬到分母来乘以两倍，再切进来对它微分是六 x， 对不对？所以把它整理一下，这边是三，好，好，这边是二减掉三 s 平方哈。那、啊、这边是根号的3 s 平方减一，那
那分子的话是三 x， 可以吧？哎、欸，这个注意公式哦，公式这边是一减掉一平方分之一，在接下来对内整数为有没有？好、哦，对不对？我们对照一下就知道了哈、哦。来，第零八呢，这个要怎么做？第零八的话，这是什么函数？第零八，第零八是什么一个函数啊？啊，六点八，它应该是一个引函数哦，对不对？好、哦，它应该是一个引函数哦。那怎么回事？想想看，怎么回事啊？想想看，你 y 等于。可选择 inverse 的三 x 加 y 哈，因为如果是 y prime 等于多少，你这个微分的话，那你挖掘，你这边没有把 y prime 乘以出来哦，你这边微函数还是要乘以出来，所以你是两边对 x 微分哦，把 y 当 x 函数，懂不懂？可以吧？没问题。来，我们看一下例题八怎么做哈。来，例题八哦，这个两边对 s 微分哦，把 y 当 s 函数哦，好不好？就这样子，你要这样写哦，对不对？这第一个动作，两边对 s 微分，把 y 当 s 函数，可以吧？好、哦，好，那你的左边这边就 y prime 嘛，哈。右边的话是，线距，它 inverse 的微分是根号的，对吧？这个内层函数的平方减一嘛，哈，对不对？再切进来对内层函数微分，内层函数是3 x 加 y 哈，来看有问题，看看吧。它是这个 cos h 的 inverse u 的微分呢，哦，就等于那个根号的右边方减一分之一嘛，再接进来对 u 微分，哈。好，所以这个就变成这边 y prime 了，哈，就等于。三的微分是三哦 ，y prime 微分是 y prime，y 的微分是 y prime 了哦。好，所以呢，整理一下，你就可以的把这个乘过来好了哦。这项乘过来是根号的三 s 加 y 的括号平方减一哈的 y prime。那这一项把它移过来，等于那个三加 y prime 嘛，对不对？所以最后你就可以得到 y prime。把这个移过来是减掉一个 y prime， 减掉一个 y prime 之后呢，你把它除到分母去哈。这边就三，啊，这边就根号的，这边是三 x 加 y 的平方，减一哈，对不对？减一哦，在最后再减一个一，哦，就这样子。来看有没有问题？那个 y prime， 右边这个 y prime 移过来是减掉 y prime， 还把 y prime 提出来，啊、哦，所以就变成这一个，对不对？乘上 y prime 等于三，除下去就对了，哈、哦。好，看有没有问题？